cordium. And what is P cordium? P cordium is a tear part of the chest which overlies the heart. That is the precordium. Right? Anterior part of the chest which overlies the heart. Always inspect. And what inspection would you like to do? See the shape of the precordium. Is it normal? Is it bulged out? It is retracted. Is there any scar? Especially the midline scar. Midline thoracotomy scar is usually seen in patient who has got a coronary artery bypass graft or has got a valve replacement. And then see another scar here is a left thoracotomy scar. This is usually is seen in case of a valvotomy that the valve is being opened by a balloon or some other procedure. So left thoracotomy scar is the indicator of a valvotomy or midline thoracotomy scar is a feature of a cabbage or thoracotomy. Always see any prominent veins over the chest is seen in usually superior vena cava obstruction. So inspection of the chest ke liye aap pulsations to nahi hai. Pulsations are very important. Particularly see all the areas for any pulsation, particularly in the mitral area for apical pulsations, tricuspid area, pulmonary area, aortic area, and then go to the foot end and then see the symmetry of the cordium. Look at any scar mark or any prominent veins. After inspection, you should feel the precordium. Or precordium photo, after palpate karna hai, that is a very important short case. Always warm your hand again and look at the apex. Again, inspect for apex. Normally, apex beat is in the left fifth intercostal space, one centimeter inside to the mid clavicular line. Is in the left fifth intercostal space, a centimeter inside to the mid clavicular line. You must see that any other pulsations in that area or in tricuspid area, tricuspid area is the left lower sternal edge. And then there is a pulmonary area is in the left second intercostal space and the anterior right second intercostal space is the aortic area. I repeat again, the mitral area, jahan pe apex beat hai, wo mitral area hai. Wherever is the apex beat. If the apex beat is displaced there downward and outward, so mitral area will be displaced there. Tricuspid area is the left lower sternal edge. Left lower sternal edge. To pulmonary area hai, that is in the left second intercostal space. Second intercostal space ki jo anatomy hai, jo sternal angle hai, iske saath second rib hai. Or uske niche ki space second hai. Left side ke upar jo hai, wo aapka pulmonary area hai. Or right side to upar aapka aortic area 1 hai. Aortic area 2 jo hai, wo in between pulmonary area and tricuspid area. So tricuspid area to left lower sternal edge pe hai. Or pulmonary area left second intercostal space ke andar hai. Iske darmiyan left side ke upar fourth intercostal space ke andar aortic area 2 hai. So aortic area 1, pulmonary area, aortic area 2, tricuspid area and mitral area. Or apex beat is lowermost and the outermost part of a precordium. Where a definite cardiac impulse is there. Here, you have a definition for it. It is the lowermost and outermost part of the precordium. Where a definite cardiac impulse is felt. And that is generally in the left fifth intercostal space, a one centimeter mid clavicular to the line. Apex beat ko aapne bade tasalli se dekhna hai. Agar nahi milti to I will let you know ke kaise aapko you have to find out. Or agar nahi milti to then you must know what are the causes of impalpable apex beat. Always look what is the character of the apex beat. Normally apex beat is just palpable. Otherwise there are different types of apex beat like a tapping apex beat which is seen in case of a mitral stenosis where the apex beat will tap but your finger will not be lifted up and then heaving apex beat where the, your finger will be lifted up that is further divided into two ill sustained heaving or sustained heaving ill sustained heaving which is also called a thrusting apex beat is seen in volume overload condition and a 
remember two important condition mitral regurgitation and aortic regurgitation they are the volume overload condition regurgitation mitral regurgitation and aortic regurgitation there is a left end diastolic volume is increased in those two conditions and that result into a displacement of apex bead downward and outward and the apex bead will be thrusting and heaving in that situation that the sustained heaving apex bead that is usually seen in case of a aortic stenosis the apex bead won't be displaced but it will be heaving because ventricle has to contract against a closed valve so iski wajah se heaving apex bead hogi to type of apex bead dekhein position of apex bead dekhein iske baad aap all other pulsations dekhein mukhtalif areas mein thrill dekh thrill jo hai wo is a palpable murmur remember murmur murmurs ke six grade hai par generally grade four and above murmur jo hai wo palpable hoti hai high intensity murmur hoti hai jisko thrill kehte hain to thrill jo hai uski feeling like jis tarah billi ke baalon mein haath phera jata hai purring of cat to ek vibratory si sensations aati hain jahan jahan pe bhi aap haath rakhte hain to wahan pe ek vibratory sensations aati hain इसकी वजह से आप पेपेबल मरमर इज अल और उसके बाद आप पैरास्टर्नल हीव देखें पैरास्टर्नल हीव लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव जो कि फीचर है राइट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी का तो लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव भी आप चेक करें तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि पेपेशन कैसे करनी है Place your hand over there. Otherwise, place your hand like this across the lower part of the chest, below the nipple, and then feel with the index finger the apex bead. Suppose the apex bead is here, then you should position the apex bead, and positioning by putting up an imaginary mid clavicular line. This is the middle of the clavicle. Just draw a line. Show the examiner that you are drawing the line, imaginary line downward, and then see where is the position of apex bead. After that, you should count count the ribs. That is the second intercostal space. This is third, fourth, fifth. So you will say the apex bead is in the fifth intercostal space, one centimeter inside to the mid clavicular line, and it is just. Palpable. It means it's a normal apex bead. Then palpate for thrill at mitral area, tricuspid area, pulmonary area, aortic area, and at the last you should examine for left parasternal heave by placing the hand like this and ask the patient to stop breathing and then see the movement. If your hands moving up and down, it means there is a parasternal heave, which is a feature of right ventricular hypertrophy. So I repeat again: अपने हाथ रखें, apex bead देखें, इसकी आप देखें कि line mid clavicular line में है या outward है. Thrill के लिए feel करें, palpable heart sounds के लिए feel करें, particularly जो पल्मोनरी एरिया है यहाँ पे लाउड पी टू विच इज फीचर ऑफ पल्मोनरी हाइपोटेंशन वो देख लें फिर के लिए देख लें पैरास्टर्नल लीव के लिए देख लें अगर एपिक स्पीड नहीं मिलती तो आप टर्न द पेशेंट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड अपना हाथ उसी तरीके से रखें यहाँ पे उसको लोकेट करें इफ यू कैन फाइंड आउट और उसी पोजिशन में मरीज को वापस लाए जहां पे आप फील कर सकते हैं देन यू अगेन उसकी लोकेशन और उसकी पोजीशन चेक करें अगर फिर भी नहीं मिलती तो यू आस्क द पेशेंट टू सिट फॉरवर्ड और फिर उसके बाद आप ब्रिंग द एपिक्स टुवर्ड्स द चेस्ट एंड देन यू कैन फील इट अगर मिल जाए जहां पे मिले वही पोजीशन पे हाथ रख के पेशेंट को वापस लाएं और फिर उसकी पोजीशन को लोकेट करें अगर आपको एपिक्स भी मिलती नहीं तो रिमेंबर If someone has got a thick chest wall, then it could be impalpable. If someone has got a pathology on the left side, like pleural effusion, like pneumothorax, like pericardial effusion, yeah, dextrocardia, 
तो इम्पैक्टेबल होगी एफ एच पी बाई रिपीट अगेन द लेफ्ट साइड की पैथोलॉजी ब्लूजन न्यूमोथोरिक्स पेरिकार्डियल फ्यूजन एंड थिक चेस्ट वॉल डेक्स्ट्रोकार्डिया और एक और कंडीशन फोर्टी परसेंट ऑफ देश इट इज बिहाइंड रिप्स तो अगर आपको कोई और वजह नहीं मिलती तो एपेक्स बीट अगर आपका मेथड चेक करने का ठीक है तो एपेक्स बीट कुड बी बिहाइंड दी रिप अगर रिप के पीछे होगी और स्पेस में नहीं होगी तो यू कैन नॉट फील इट तो एपेक्स बीट को आपने पोजीशन करना है उसकी उसके बाद देखनी है कि इसकी टाइप क्या है टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने बताया है टैपिंग इज इन माइकल स्टिनोसिस में सिर्फ टैप करती है और सस्टेन ही स्टिनोसिस के अंदर है जहां पे आपका हाथ आपकी फिंगर लिफ्ट करती है इन सस्टेन जो है वो आपकी वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन में है लाइक एटिक रिगर्जिटेशन और माइटर रिगर्जिटेशन और ये जो वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन है इनके अंदर हार्ट डायलेट हो जाता है लेफ्ट वेंटिकल डायलेट हो जाएगा जब लेफ्ट वेंटिकल डायलेट हो जाएगा तो एफ एच बी जो है वो डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड प्लेस्ड हो जाएगी तो इन कंडीशन के अंदर डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड होगी एंड इट विल बी इन सस्टेन के अंदर जो एपिक्स पीट है दैट विल बी वेल सस्टेन हीविंग एंड इट वोंट बी डिस्प्लेस एंड द टैपिंग ऑफ इट्स पीट इज सीन इन माइकल स्टिनोसिस पैरास्टर्नल हीव इज फीचर ऑफ अ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड द लेबल मर्मर व्हिच इज कॉल्ड थ्रिल इज यूजुअली सीन अबव फोर ग्रेड ऑफ मर्मर एंड देन द पेल्पेबल हार्ट साउंड पर्टिकुलरली द लाउड पी2 कुड बी पेल्पेबल इन द पल्मोनरी एरिया इन द लेफ्ट सेगमेंटल कॉस्टल स्पेस and that is the feature of pulmonary hypertension percussion is not uh, done in case of a uh, cardiovascular examination now we proceed to the auscultation auscultation you sh should know the first heart sound and second heart sound first heart sound is produced because of the closure of mitral and the tricuspid valve and the second heart sound is produced because of the closure of aortic and the pulmonary valve and it sounds like that look do look do look do and then you could have a extra heart sound third heart sound and fourth heart sound generally they are not normally auscultated but if someone has got a ventricular disease some ventricular damage or ventricular stiffness then you might hear a third heart sound and a fourth heart sound remember the third and fourth heart sound is generally seen in diastole ye diastole mein aayegi diastole mean ke first heart sound aur second heart sound ke darmiyan jo gap hai this is systole second heart sound aur first heart sound jo phir aa rahi hai iske darmiyan hai diastole to second heart sound ke baad agar koi sound aayegi to wo third heart sound hai early aayegi aur agar late aayegi to fourth heart sound hai and they are produced remember they are produced because of abnormal ventricular filling mai phir keh raha hu third heart sound koi valve ke close ya open hone se nahi hoti that is produced because of a abnormal ventricular filling agar ventricular disease hai there are lot of causes but i just aapko pathophysiology bata raha hu agar ventricular disease hai ventricular damage hai mi ke andar ya ventricular stiff ho gaya hai हाइपरटेंशन के अंदर या एटिक स्टिनोसिस के अंदर तो जब वो वेंटिकुलर फिल होगा डायस्टी में तो दैट विल प्रोड्यूस सम टर्बुलेंस एंड दैट विल बी थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड आपको पता है जो डायस्टी फिल होती है तो पहले टू थर्ड फिल होती है पैसिवली फिर एट्रिया कांटेक्ट करता है और उसके बाद फिर वन थर्ड उसकी फिलिंग होती है तो जो पहले टू थर्ड फिलिंग है और अगर वो नॉर्मल हो रही है तो दैट विल प्रोड्यूस अ थर्ड हार्ट साउंड और अगर वन फोर्थ की जो फिलिंग हो रही है जब एटीआर कांटेक्ट करता है और वेंटिकल उस टाइम पे फिल हो रहा है वो अब नॉर्मली फिल हो रहा है तो दैट विल प्रोड्यूस अ एस फोर अगर एस थ्री आती है तो आप कहेंगे एस थ्री गैलम एस वन एस टू एस थ्री गैलम अगर एस फोर आती है तो आप कहेंगे एस फोर गैलम उसमें एस है एस है एस है और अगर आपकी चारों साउंड आती है तो आप उसको कहेंगे सम्मेशन गैलम सम्मेशन सब हो गया और ये बायोवेंटिकुलर फेलियर के अंदर होती है तो हार्ट साउंड का पता होना चाहिए दूसरी इसमें हमें स्प्लिटिंग का पता होना चाहिए स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड जो आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड है उसके दो कंपोनेंट है माइट्रल एंड ट्राइकस्पिट लेकिन ये आपस में स्प्लिट नहीं हो सकते 
सेकेंड आर्ट साउंड के जो दो कॉम्पोनेंट है सेकेंड आर्ट साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दिक एज वेल एज कलोरिकलोरियल तो इन दोनों की साउंड जो है समटाइम सेपरेट की जा सकती है जिसको स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड कहा जाता है Splitting of second, remember, aortic valve पहले बंद होता है pulmonary valve से. Normally हम sometimes splitting नहीं सुनते, लेकिन aortic valve closes earlier than the pulmonary valve. Splitting के दो important causes हैं, types हैं. एक है wide splitting, एक है reverse splitting. Wide splitting का मतलब ये है कि aortic valve पहले बंद हुआ, लेकिन pulmonary valve late बंद हुआ. Pattern वही रहा. लेकिन पल्मोनरी वैल्व जो है वो लेट बंद होगा जब पल्मोनरी वैल्व लेट बंद होगा तो स्प्लिट हो जाएगा अब पल्मोनरी वैल्व लेट क्यों बंद होगा अगर राइट साइड की फिलिंग जो है इसमें राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग ज्यादा हो रही है राइट वेंट्रिकल में जब राइट वेंट्रिकल में फिल ज्यादा होगा तो उसको टाइम लगेगा इंजेक्शन आउट होने में या आगे राइट वेंट्रिकल में आगे कोई ब्लॉक है या राइट वेंट्रिकुलर डीपोलराइज नहीं हो रहा For example, अगर during inspiration जब आप लंबा सांस लेते हैं तो right side की feeling ज़्यादा होती है, तो right vertical में blood ज़्यादा आएगा, लाहाज़ा इसके अंदर splitting होगी। अगर pulmonary stenosis है, pulmonary valve आगे बंद है, आगे pulmonary hypertension है, या आपकी right bundle branch block है, जब right bundle branch block होगा जो कि right ventricular को supply करता है, अगर उसमें block लग जाएगा तो ventricular depolarization नहीं होगी। तो जब ये नहीं होगी तो डिले इजेक्शन होगी वेंटिकुलर से राइट वेंटिकुलर से ब्लड इजेक्ट आउट नहीं होगा तो डिले होगा जिसकी वजह से पल्मोनरी वैल्व जो है वो लेट बंद होगा तो वाइड स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड इसके अंदर पैटर्न वही रहता है दैट इज सीन इन केस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक पल्मोनरी स्टेनोसिस पल्मोनरी हाइपरटेंशन देन देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज अ रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड रिवर्स का मतलब ये है कि एओटिक वैल जो है वो लेट बंद हुआ है पल्मोनरी वैल से तो दैट विल रिजल्ट इनटू अ रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड और जो रिवर्स स्प्लिटिंग है वो सारी कंडीशन इसके ऑपोजिट है अगर एओटिक स्टेनोसिस होगा अगर हाइपरटेंशन होगी अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा एओटिक स्टेनोसिस सिस्टेमिक हाइपरटेंशन पल्मोनरी नहीं सिस्टेमिक हाइपरटेंशन और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक तो उसके अंदर वेंट्रिकुलर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर लेट जो है वो एंटी होगा तो इसके अंदर रिवर्स स्प्लिटिंग आ जाएगी तो रिवर्स स्प्लिटिंग के कॉजेस जो है वो आपको पता होने चाहिए लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक एओटिक स्टेनोसिस सिस्टेमिक हाइपरटेंशन एंड देन देयर इज अनदर स्प्लिटिंग व्हिच इज कॉल्ड वाइड फिक्स्ड स्प्लिटिंग और ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में होती है इसके अंदर वाइड तो होती है वही पैटर्न रहता है लेकिन फिक्स्ड है फिक्स का मतलब ये है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कोई इसके अंदर कोई इसमें क्लोजर इस पे आपस में करीब आना ड्यूरिंग इंस्पिरेशन या दूर चले जाना ये ब्रीदिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता वाइड फिक्स स्प्लिटिंग फिर एएसडी में ब्लड लेफ्ट टू राइट आ जाएगा जब ब्लड लेफ्ट टू राइट आएगा तो राइट साइड की फीलिंग ज्यादा होगी जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर का इंजेक्शन टाइम राइट का लेट हो जाएगा पल्मोनरी वैल्व नहीं बंद होगा इसलिए आपको वाइड स्प्लिटिंग आ जाएगी फिक्स इसलिए है कि कॉन्टिन्यूसली ब्लड आ रहा है लेफ्ट टू राइट जब कॉन्टिन्यूसली ब्लड आ रहा है तो ब्रीदिंग के ऊपर कोई प्रेशर चेंजेस नहीं आएगी इसलिए वो ब्रीदिंग के ऊपर उसका जो इंस्पिरेशन में ब्रीदिंग में उसने वाइडर होनी थी नहीं होगी तो दैट इज कॉल्ड वाइड फिक्स फिटिंग एक ही कॉज है दैट इज एटीएल सेप्टल डिफेक्ट इसके बाद जो अबडॉर्मल साउंड्स हैं लाइक मरमर्स हैं वो आपको कुछ बुनियादी उसके कॉजेस पता होने चाहिए और जनरली मरमर को पिकअप भी करना चाहिए आपको लेकिन आपकी जो टेक्निक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर जो टेक्निक आपकी देखी जाती है कि आप एग्जामिन कैसे करते हैं फाइंडिंग आपको जरूर पिक करनी चाहिए लेकिन अगर चले फाइंडिंग में कोई थोड़ी बहुत मसला भी आ जाता है अगर आपने सही प्रेजेंट कर दिया है और आपकी थे अच्छी है तो देर गुड चांस दैट यू कैन पास इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यू नो तो जो मरमर है ये जैसे मैंने बताया है सिस्टोलिक होती है और डायस्टोलिक सिस्टोलिक मरमर वो है जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड के दरमियान आएगी वो सिस्टोलिक मरमर तो सेकंड हार्ट साउंड और फर्स्ट हार्ट साउंड के दरमियान जो मरमर आएगी वो डायस्टोलिक मरमर तो फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड के दरमियान जो मरमर है वो सिस्टोलिक है 
और जो सेकेंड आर्ट साउंड और फर्स्ट आर्ट साउंड के दरमियान जो मरमर है वो डायस्टोलिक मरमर सिस्टोलिक मरमर फर्दर अर्ली सिस्टोलिक है या इजेक्शन सिस्टोलिक है इजेक्शन सिस्टोलिक या अर्ली सिस्टोलिक और पैन सिस्टोलिक और मिड सिस्टोलिक इजेक्शन सिस्टोलिक का मतलब यह है कि फर्स्ट आर्ट साउंड आई लू फर्स्ट आर्ट साउंड है बिकॉज ऑफ द्लेयर ऑफ माइकल एंड ट्राइक्स उसके बाद एक मरमर आई और ये इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट हार्ट साउंड आई तो ये इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर अगर थ्रू आउट फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड के दरमियान ये मरमर रही तो ये पैन सिस्टोलिक मरमर है और अगर मिड में आई फर्स्ट हार्ट साउंड के बाद गैप है फिर मरमर आई तो ये मिड सिस्टोलिक जो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर या जो अर्ली सिस्टोलिक मरमर है ये आपको काजुल पते होने चाहिए योटिक स्टिनोसिस के अंदर होती है और पल्वरी स्टिनोसिस के अंदर होती है योटिक स्टिनोसिस एंड पल्वरी स्टिनोसिस जो माइटर जो पैन सिस्टोलिक मोहम्मद है जो थ्रू आउट फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड के दरमियान है ये माइटर रीगर्जिटेशन के अंदर इनकॉम्पिटेंस माइटर इनकॉम्पिटेंस या रीगर्जिटेशन ट्राइकस्पिट रीगर्जिटेशन एंड वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मिड सिस्टोलिक मोहम्मद शायद आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर कॉजेज आपको पता हो तो उसके अंदर माइटल वेल प्रोलेप्स हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियो मायोपैथी एंड कोऑप्टेशन ऑफ एटा मैं रिपीट कर देता हूं जो इजेक्शन सिस्टोलिक मामर है ये एटिक स्टिनोसिस एंड पल्वरी स्टिनोसिस जो पैन सिस्टोलिक मामर है ये माइटर रीगर्जिटेशन ट्राइकस्पिट रीगर्जिटेशन एंड वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो मिड सिस्टोलिक है जो फर्स्ट आर्ट साउंड के बाद थोड़ा सा गैप आएगा फिर दरमियान में आएंगी सिस्टी के वो कॉपटेशन ऑफ एटा हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियो मोपैथी जिसको हुक्म कहते हैं और उसके अलावा माइटल वेल्थ्रोलैप्स जो अर्ली डायस्टोलिक जो डायस्टोलिक मामर है वो भी वो दो हिस्सों में डिवाइड है वो उसमें पैन डायस्टोलिक नहीं है या अर्ली डायस्टोलिक है सेकंड हार्ट साउंड के बाद मरमर आई तो अर्ली डायस्टोलिक होगी और अगर सेकंड हार्ट साउंड के बाद कुछ गैप है और उसके बाद मरमर आएगी तो वो होगी मिड डायस्टोलिक मामर जो अर्ली डायस्टोलिक मामर है ये बुनियादी तौर पर एटिक रिगर्जिटेशन और पल्मरी रिगर्जिटेशन में देखी जा रही है Second intercostal space, then the aortic 
area 1, the second intercostal space on the right side. Once you have examined, then you have some idea, is it a normal, or this patient has got any murmur, then you come back to the mitral area again. And then if there is a pan-systolic murmur, which is usually seen in mitral regurgitation and mitral area, that murmur radiates towards the axilla. So, auscultate at the mitral area and then move downward and outward towards the axilla to check its radiation. Then for mitral stenosis, you use the bell of the stethoscope because the mid-diastolic murmur of mitral stenosis is a low intensity murmur and you use the bell of the stethoscope. You use the bell and turn the patient towards the left side. And then, auscultate here, mid-diastolic rumbling murmur of mitral stenosis. Come back again to the tricuspid area and here you have two important murmur hai, wo hai aapka tricuspid regurgitation and ventricular septal defect. So left sternal area jo hai, jo tricuspid area hai, yahaan pe aapke liye two important murmur hai, pansatolic, ya wo DR ki murmur hoogi left door sternal edge pe, ya ventricular septal defect ki pansatolic murmur ho. Mitral area pe two important murmur hai, pansatolic murmur hai, jo ke mitral regurgit ki wajah se hoogi, is mein aap diaphragm use karte hai, aur yeh murmur radiant karte hai towards the axilla. इसके बाद माइटल एरिया पे ही आप बेल यूज करते हैं और बेल के यूज करके आप पेशेंट को लेफ्ट साइड पे टर्न करते हैं और यहां पे आप लेफ्ट साइड की ऊपर टर्न करने से और पेशेंट को कहते हैं कि जी लंबा सांस अंदर ले और बाहर निकाले एक्सपायर करे जब एक्सपायर करेगा तो लेफ्ट साइड की मरमर जो है वो इंक्रीज होगी जब एक्सपायर करेगा तो राइट साइड की मरमर इंक्रीज होगी वो इंस्पिरेशन में राइट साइड की फीलिंग होती है तो मरमर इंक्रीज होती है राइट साइडेड ऑन इंस्पिरेशन और जो एक्सप्रेशन में मरमर इंक्रीज होती है वो लेफ्ट साइडेड है तो ये देख लें टीआर के लिए और वीएसडी के लिए देख लें पल्मोनरी एरिया को ऑस्कल्टेट करें यहां पे आपके लिए लाउड पी2 इंपॉर्टेंट है फिर एओटिक एरिया 1 को करें और यहां पे आपको एओटिक स्टेनोसिस की एजेंशन सिस्टोलिक मरमर इंपॉर्टेंट है और उसके बाद अगर यहां पे मरमर है तो आप उसकी रेडिएशन टुवर्ड्स द नेक्स्ट चेक करें इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर इन द एओटिक एरिया एंड नाउ चेक द रेडिएशन टुवर्ड्स द कैरोटिड इसके बाद आप पेशेंट को बिठा लें बिठा के आप पेशेंट को जो एओटिक एरिया 2 है जो कि लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में है इसमें आप पेशेंट को कहें बेंड फॉरवर्ड करें लंबा सांस लें बाहर निकालें रोकें और ये जो मरमर है ये आपकी अगली डायस्टोलिक मरमर है एओटिक रीगर्जिटेशन के लिए ये मैनूवर आप करते हैं एओटिक रीगर्जिटेशन की जो अगली डायस्टोलिक मरमर है उसके लिए तो मैं आपको जस्ट स्टेप रिपीट कर देता हूं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे डेमोस्ट्रेशन करनी है ऑस्कल्टेशन की पेल्पेशन की आप अपना देखेंगे डायफ्राम यूज हो रहा है आप एक्सपेक्ट करें आप देखें कि एपिक स्पीड आपको नजर आ रही है एपिक स्पीड को आप कैलकुलेट कर लें जहां भी एपिक स्पीड है वही माइटल एरिया है आप अपना डायफ्राम रखें साथ आप अपना हाथ कैरोटिड पे कैरोटिड पे है वो आपकी थायराइड आर्टरी एज के बिल्कुल नेचुरल है और राइट कैरोटिड के लिए आपने अपना लेफ्ट थंब रखा है ये सी राइट कैरोटिड तो मैंने लेफ्ट थंब रखा है तो लेफ्ट थंब रखा है तो यहां से मैं टाइम कर रहा हूं sound which comes with the first start sound will be your first or the other way or second so it sounds like loop so here you can see the tricuspid area you can see the pulmonary area you can see the aortic area you can see the aortic area you can see the aortic area but every time you can see the hand you can see the hand is not good one time you can see the hand 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 you can see यहां यहां पल्मोनरी एरिया एओटिक एरिया उसके बाद आप देखेंगे अगर पैन सिस्टोलिक मरमर है 
रेडिएशन टूवर्ड्स दी एक्सिला एल को यूज करें एल यूज करके आप पेशेंट को इस तरफ टर्न करें और इसको कहें ब्रीद आउट करें एक्सप्रेस एक्सप्रेशन वापस आ जाए दोबारा फ्रंट स्पेस एरिया को देखें पल्मोनरी एरिया को देखें एओटिक एरिया को देखें और पेशेंट को से बैठे और एओटिक एरिया 2 को देखें यहां पे उसे के लंबा सांस ले बाहर निकाले रोके अगर ये डायस्टोलिक मामले के लिए सुने और अगर पेशेंट आप बैठा हुआ है तो आप चेस्ट को भी सुन सकते हैं इसके अंदर कोई आपका फेलियर के साइंस तो नहीं है कोई लेफ्ट एंटिकुलर फेलियर सो so, मैथड मैंने आपको बता दिया अब जनरली आपको खुद चाहिए कि आप कुछ मरमर जो हैं इसको पढ़ लेना चाहिए लाइक यू नो बाहर में सिस्टोलिक मरमर जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं उसमें इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है जो कि एओटिक स्टेनोसिस के अंदर होती है वो इंपॉर्टेंट है और एओटिक एरिया 2 जो राइट साइड का यहां पे है ये मरमर साउंड्स लाइक दैट लुक डुक लुक डुक लुक डुक तो फर्स्ट हो गई फर्स्ट इज लुक बिकॉज़ ऑफ द क्लियर ऑफ वाइटल एंड ड्राई स्पिरिट सेकंड इज डुक because of the clear of the aortic and the pulmonary so look 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 ke sath agar aapko ye murmur aortic area ke andar ye blowing murmur hai aisi murmur ejection systolic murmur hai to ye murmur jo hai ye aapki radiate karti hai towards the carotid dusri murmur jo important hai wo hai aapke liye mitral ligaments ki murmur जो के पैट सिस्टोलिक मरमर है ये मरमर जो है ये आपको पता है वाइटल एरिया में बेस्ट आती है और ये रेडिएट करती है टुवर्ड्स द एक्सिला और ये हॉलो मरमर है ये वो ये ये इस तरीके की मरमर है एक और मरमर जो डायस्टोलिक में है आपके लिए वो अर्ली डायस्टोलिक मरमर है जो कि एओटिक रीगर्जिटेशन के अंदर होती है एओटिक रीगर्जिटेशन के अंदर सेकंड हार्ट साउंड के बाद एक साउंड आएगी जो मरमर होगी तो और सेकंड हार्ट साउंड एओटिक स्पिनोसिस एओटिक रीगर्ज के अंदर आपकी सेकंड हार्ट साउंड सॉफ्ट हो जाए मैं इतनी डिटेल में अब वैल्यूल और नॉर्मलिटीज में नहीं जा सकता कि ये कैसे कैसे है लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है बिकॉज़ ऑफ द एओटिक क्लियर अगर एओटिक स्टेनोसिस होगा या एओटिक रीगर्ज होगा तो फिर ये सेकंड हार्ट साउंड जो है ये सॉफ्ट हो जाएगी तो फर्स्ट हार्ट साउंड नॉर्मल होगी सेकंड हार्ट साउंड सॉफ्ट होगी और उसके बाद एक मरमर आएगी तो ये इस तरह होगी लुक 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 तो ठीक आ रही है लेकिन डुप नहीं आ रहा और डुप के साथ ही एक जो है वो मरमर आ रही है तो लुक 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 और ये बेहतरीन जगह है इसकी आप एओटिक एरिया 2 यहां पे आप पेशेंट को बिठाएं और लेफ्ट लोअर स्टर्नल एज के ऊपर जैसे मैंने बताया था आप बिठा के लेफ्ट लोअर स्टर्नल एज के ऊपर सुने तो एओटिक रीगर्ज की अर्ली डायस्टोलिक मरमर आए जो माइटर स्टेनोसिस की मरमर है वो मिड डायस्टोलिक मरमर है और वो बेल से सुनाई देती है और जब आप पेशेंट को टर्न करते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और ये साउंड आपको मैं बता दूं इसको आपने जरूर एक मतलब इसकी ऑस्टेटेटरी फाइंडिंग थोड़ी सी पढ़ लें इसके अंदर फर्स्ट हार्ट साउंड लाउड होती है और इसके अंदर सेकंड हार्ट साउंड चले नॉर्मल है लेकिन उसके बाद एक ओपनिंग स्नैप आता है ये जो माइटल स्टेनोसिस का वैल जब खुलता है सेकंड हार्ट साउंड के बाद क्योंकि सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है बिकॉज़ ऑफ द एओटिक क्लियर जब सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है तो अब माइटल वैल में खुलना है ओके डायस्टोली शुरू होनी है जब माइटल वैल खुलेगा तो उसके खुलने की भी साउंड आएगी अगर वो स्टेनोटिक वैल होगा एंड दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्नैप जब ओपनिंग स्नैप आ जाएगा तो उसके बाद वहां से लेफ्ट एट्रिया से ब्लड टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा और जब ये ब्लड थ्रू अ स्टेनोटिक वैल गुजरेगा तो दैट विल प्रोड्यूस अ मरमर और दैट विल बी अ मिड डायस्टोलिक रंबलिंग मरमर तो उसको आपने याद करना है कि लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड होगी नॉर्मल सेकंड हार्ट साउंड होगी उसके बाद ओपनिंग स्नैप आएगा वो सेकंड हार्ट साउंड के बाद ओपनिंग स्नैप आएगा और उसके बाद आपकी है मिड डायस्टोलिक रंबलिंग मरमर आएगी जो कि बेस्ट हर्ट विद द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप मिड डायस्टोलिक मरमर के अंदर मैंने आपको कहा था कि दो तीन और इंपॉर्टेंट कॉजेस भी हैं लाइक आपका ट्राइस्पेसिनोसिस उसका काउंटर पार्ट है एक कैरी कूम्स होती है कैरी कूम्स मरमर रोमेटिक फीवर के अंदर इसके अंदर जो है वो वैल जो है वो इनफ्लेम्ड हो जाता है जॉन 
اس کرائیٹیریا اگر میٹرک فیور کا پڑھیں تو غیر اڈیمیٹس ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اڈیما کی وجہ سے وہ وہاں پہ ایک ٹرانزینٹ قسم کی میٹ ڈائسٹرولین وہاں پر آتی ہے جو ود دی ٹائم رومیٹک فیور دو تین مہینوں میں کلیر ہو جاتا ہے اور ایک ہے آسٹین فلنٹ مرمر آسٹین فلنٹ مرمر یہ فنکشنل مرمر ہے یہ ایوٹک ری گرجیٹیشن کے اندر ہوتی ہے پیشت ایوٹک ری گرجیٹیشن میں آپ اس کا پیتھو پیتوالجی شاید آپ کے لئے مشکل ہو لیکن آپ یہ یاد رکھ لیں کہ میٹ ڈائسٹرولک مرمر جو ہے ایوٹک ری گرج کے اندر بھی ہوتی ہے اور اس کو آسٹین فلنٹ مرمر کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب ایوٹک ری گرج میں بلڈ واپس آتا ہے کیونکہ ایوٹک ری گرج میں ایوٹک ویل تو فلوز نہیں ہوتا لہذا ڈائسٹری کے اندر جو ہے وہ بلڈ ایوٹا سے واپس آ جائے جب وہ واپس آتا ہے لیف فرنٹریکل میں تو وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے سم ٹائمز کہ وہ مائنٹل ویل وہ اوپر نہیں ہونے دیتا لیف فرنٹریکل کا پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے یہ اتنا جیک اپ فلو آتا ہے بلڈ کا کہ آپ کا جو مائنٹل ویل ہے وہ اوپر نہیں کرتا تو مائنٹل ویل اوپر نہیں کرتا پروپرلی تو ایک بیہیوز لائک مائنٹل ویل سٹینوسیس تو اس کے اندر بھی سم ٹائم فنکشنل میڈ ڈائسٹولک مامبر آ سکتی ہے تو کوزز آف میڈ ڈائسٹولک مامبر آپ کو پتا ہونے چاہیے مائنٹل سٹینوسیس ٹرائک سٹینوسیس کیری کومز مرمر اور آسٹن فرنٹ مرمر جو کہ فنکشنل مرمر ہے اگلی ڈائسٹولک مرمر کے کوزز آپ کو پتا ہونے چاہیے ایوٹک ری گرجیٹیشن ہے اور پلمنری ری گرجیٹیشن پلمنری ری گرج کے اندر بھی اگلی ڈائسٹولک مرمر آتی ہے اور جو پلمنری ری گرج کی اگلی ڈائسٹولک مرمر ہے اس کو ہم گرام سٹیل مرمر بھی کہتے ہیں اگر کوئی آپ کو پوچھے گرام سٹیل مرمر کیا ہے تو پلمنری ری گرج کی جو اگلی ڈائسٹولک مرمر ہے اس کو گرام سٹیل مرمر کہتے ہیں بینس سٹولک مرمر کے کوزز آپ کو پتا ہونا چاہیے مائٹل ری گرجیٹیشن ہے ٹرائک اس میں ری گرجیٹیشن ہے بینٹیکل ریسیپٹر ڈیفیکٹ ہے اور آپ کی ایجیکشن سٹولک مرمر ایوٹک سٹینوسز ہے اور آپ کا پلمری ویل کا سٹینوسز ہے تو جنرلی جیسے میں نے بتایا یہ چار ویلز کی آپ آسکل ڈیٹی فائنڈنگ پڑھ لیں ان کے اندر جو ہے وہ اگر ایپیکس بیٹ میں کیا ہوتا ہے ان کی جو ہے وہ پلس کے اندر کیا ہوتا ہے پلس کا تھوڑا سا میں ذرا آپ کو چاہوں گا کہ یہاں پہ ڈیٹیل بتا دوں اور ایک ٹی پی کو بتا دوں تو جو پلس ہوتی ہیں اس کے اندر کچھ کریکٹر آف پلسز ہیں اس طرح ایک پلس ہوتی ہے ہماری کولیپسنگ پلس کولیپسنگ پلس ہائی والیوم پلس ہوتی ہے اور یہ ایوٹک ری گرجیٹیشن کے اندر ہوتی ہے ایوٹک ری گرجیٹیشن کے اندر ایوٹک ویل بند نہیں ہوتا لہذا جو بلڈ ہے وہ وینٹیکل میں چلا جاتا ہے جب وینٹیکل میں چلا جاتا ہے تو جب نیکس کنٹریکشن ہوتی ہے تو بلڈ باہر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے پچھلا بلڈ بھی کیا ہے اوپر سے ڈائسٹری فیلنگ بھی ہو رہی ہے تو والیوم سٹروک والیوم بڑھ جاتا ہے جب سٹروک والیوم بڑھ جائے گا تو یہ پلس جو ہے یہ ہائی والیوم پلس ہوگی تو یہ ہائی والیوم پلس ہوگی اور اس پلس کو آپ فیل کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتا رہا تھا آپ میٹا کا آپ کو فلنجل جوائنٹ سے آپ پہ اس کو فیل کرتے ہیں لیفٹ ہینڈ سے پیشنٹ سے جازہ دیتے ہیں اور آپ بازو کو گھٹ رکھتے ہیں تو یہ پلس کلیپس کر جاتے ہیں یہ اس کا والیوم کم ہو جاتا ہے آپ کے ہاتھ سے یہ کیوں کم ہو جاتا ہے کہ یہ جو بلڈ ہے یہ واپس چلا جاتا ہے لیفٹ وینٹریکل میں کیونکہ لیفٹ وینٹریکل کا جو ایوٹک ویل ہے وہ ان کامپیٹر ہے تو یہ پلس کلیپس کر گئے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہائی والیوم پلس ہے اور کلیپس ہے ایوٹک ری گرچ کے اندر ہائی والیوم پلس کے اور بھی کوزل ہوتے ہیں لائک ایڈینیا پریگنینسی ہائی ریٹوکسیکوسز ہائی آوٹو فیلیر فیڈیشن جو ہوتی ہیں لیکن کچھ میں کلیپس نہیں ہوتی تو انیمیا، پرگنینسی، ہائرہ ٹاکسیکوسز، بیڈی بیڈی، یہ چار پان امپورٹنٹ کاؤزز ہیں جس میں ہائی والیوم پلس ہوتا ہے اور اس کے بعد کولیپسک کریکٹر ہے ایوٹک سٹینوسز، ایوٹک ری گرچ کے اندر اگر ایوٹک سٹینوسز ہوگا تو یہ پلس جو ہے یہ کیونکہ یہاں پہ ایوٹک ویل کلوز ہے تو یہاں سے بلڈ جو ہے وہ وینٹیکل سے نہیں نکلے گا لہذا یہ جو پلس ہوگی یہ آپ کی سلو ہوگی سلو یہ سلو رائزنگ لو والیوم پلس اس فیچر آف آر ایوٹک سپنوسز اس کو اینا کروٹک پلس بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ پلسز جس سے پلسز پیراڈاکس ہے یہ پتہ ہونی چاہیے اس کے کاؤزز کا بس کم پتہ ہونی چاہیے کہ پلسز پیراڈاکسز آپ کی کارڈیو ٹیپونارٹ کے اندر ہوتی ہے سلیر ایسما میں ہوتی ہے ایک پلس ڈیفیسٹ ہے پلس ڈیفیسٹ کے اندر اگر آپ ہارٹ ریٹ دیکھیں اور پلس ریٹ دیکھیں تو پلس ڈیفیسٹ اس کے علاوہ ایک پلس آلٹرنیٹس ہوتی ہے ہائی والیوم پلس آلٹرنیٹ بھی لو والیوم پلس اور یہ جلی سین ان کیس آف آہارٹ پہ لیے تو چیزیں تو بہت ہیں کیونکہ ڈسکرس لیکن جنرلی جو کانی پوائنٹ اپیو سے 
पैराडॉक्स के कॉज पता होने चाहिए उसका मैकेनिज्म अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें लेकिन पल्सिस पैराडॉक्स के कॉज में सीवियर कार्डिक टेंपोनाट के अंदर होती है और सीवियर एस्थमा के अंदर होती है पल्सिस ऑल्टरनेट जो है हाई वॉल्यूम पल्स ऑल्टरनेट विद लो वॉल्यूम पल्स हार्ट फेलियर के अंदर होती है पल्सिस जो होती है कोलैप्सिंग पल्स वो आपको एयोटिक रीगेनिटेशन और हाई वॉल्यूम पल्स जो है मैंने आपको बताया कि इस कंडीशन में एनीमिया हाइड्रोक्सीकोसिस प्रेगनेंसी वगैरह के अंदर और इसके अलावा आपकी पल्स डेफिसिट है जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन में होती है जिसमें एपिक्स बीट का रेट और आपका पल्स का रेट डिफरेंट होता है तो ये जनरली आउटलाइन ही है एक किस्म की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अभी एक अभी टाइम है हमारे पास इसमें 40 मिनट में था जो मेरे जीपी में भी कहा था और कार्डियोवास्कुलर में भी था और सब जानते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर डॉक्टर को देखना जरूर आना चाहिए ये जो कफ है ये कफ जो है वो तकरीबन चौड़ी कफ होनी चाहिए अराउंड 30 टू 35 सेंटीमीटर और और विड्थ जो है वो इसकी बहुत छोटी 12.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए तो आप जब कफ अप्लाई करते हैं तो रैप करते हैं अराउंड द आर्म और अबव एटीट्यूड थ्री फिंगर अबव द क्यूबिकल फॉसिल यहां से ऊपर आप इसको रैप करते हैं जब आप रैप कर रहे हैं तो आप पीछे से तो फिर आप ये जो ब्रेकियल है इसको फील करते हैं एंड देन स्पेस योर स्टेथोस्कोप एट द ब्रेकियल यहां पे आप रखते हैं और इसके बाद आप ऑब्वियसली ये लॉक करते हैं और इसको इन्फ्लेट करते हैं इन्फ्लेट करके उसके बाद आप डिफ्लेट करते हैं और जो बस साउंड आती है वो सिस्टोलिक फोटोग्राफ साउंड है और यहां पे सब फील हो जाती है वो डायस्टोलिक आर्ट साउंड तो एट द लेवल होना चाहिए और पेशेंट शुड बी रिलैक्स जब आप ब्लड प्रेशर देखते हैं आप ब्लड प्रेशर हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें ऑब्वियसली हाइपरटेंशन को डायग्नोस करना है और इसके अलावा आपको जब भी ब्लड प्रेशर हो आप लाइंग या स्टैंडिंग भी देखें स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर अगर पोस्चरल हाइपरटेंशन है अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 20 का ड्रॉप हो जाता है तो इसका मतलब है पोस्टर हाइपोटेंशन है उसमें पे जो डायबिटीज की वजह से भी हो सकती है और पेशेंट को डायबिटीज हो अगर उसकी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी से भी हो सकती है यहां पे मैं बताना चाहूंगा नैरो पल्स प्रेशर और वाइड पल्स प्रेशर नैरो पल्स प्रेशर ये होता है पल्स प्रेशर क्या होता है डिफरेंस बिटवीन अ सिस्टोलिक एंड अ डायस्टोलिक प्रेशर तो अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दरमियान प्रेशर नैरो हो जाता है नॉर्मली 120 80 है अगर 120 100 आ जाता है तो ये नैरो पल्स प्रेशर हो और नैरो पल्स प्रेशर एओटिक स्टेनोसिस के अंदर होता है और वाइड पल्स प्रेशर है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दरमियान डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया है इसको कहते हैं वाइड पल्स प्रेशर और ये एओटिक रीगर्जिटेशन के अंदर होता है तो नैरो पल्स प्रेशर एओटिक स्टेनोसिस वाइड पल्स प्रेशर एओटिक रीगर्जिटेशन ब्लड प्रेशर देखें और लाइन देखें और स्टैंडिंग देखें और पोस्टर ड्रॉप का है मोर देन 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्री का अगर सिस्टोलिक ड्रॉप दो मिनट खड़ा करें अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है 20 मिलीमीटर का सिस्टोलिक या 10 मिलीमीटर का डायस्टोलिक तो दैट फेवर्स के पेशेंट को पोस्टर ड्रॉप उसके कॉज में मैंने कॉमन में डायरेटिक है या ऑटोनोमिक जो है वो न्यूरोपैथी है तो यहां पर मैं इसको का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और कार्डियोवास्कुलर खत्म करने लगा हूं और प्रॉब्ली 10 मिनट की ब्रेक के बाद जो है मीन वाइल फिर अगले सिस्टम को जो है इसी तरीके से आप रिव्यू करेंगे